எனக்கு தூங்கும் போது கனவு வருதுல்ல அந்த கனவுக்கும் முன் ஜென்மத்துக்கும் ஏதாவது தொடர்பு உண்டா முன் ஜென்ம அனுபவங்கள் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க வெளிச்சம் <laughs> 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 தூங்கும் போது கனவு வருதுல்ல அந்த கனவுக்கும் முன் ஜென்மத்துக்கும் ஏதாவது தொடர்பு உண்டா கிடையவே கிடையாது அதெல்லாம் நீங்க நேற்று முன்னால் கதை பேசிட்டு இருந்திருப்பீங்க இல்லை ஏதோ ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க ஏதோ ஒரு நிகழ்வு பார்த்துருப்பீங்க சும்மா அதாவது ஏதாவது நீங்க நினைக்கிற படத்துட்டு அது அடுத்த கனவு வருது அப்படிம்பா கனவு உண்மைங்கிறது உண்மை ஆனால் வந்து ஆழ்ந்த கனவா இருக்கும் அது வந்து உங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி வரவே வராது அந்த கனவுகள் வந்து அது வந்து சூட்சமாக அதீதமாக வரும் அதுதான் கனவு வெளிப்புற மனசுக்குள்ள வர கனவுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளிமனம் கற்பனைகள் வேற கனவுகள் வேற உள்மனம் ஆழ்மனம் பாத்தீங்கன்னா மூன்று டு நாலு மூன்றரை இந்த மாதிரி நிகழ்வு ஆழ்ந்த தூக்கத்துல எதுவுமே தெரியாது நமக்கு அதெல்லாம் உணர்வு எல்லாம் தெரியாது துட்டிச்சு குட்டிச்சு எழுந்திரிச்சு அதாவது மிராக்கலாக அந்த விஷயம் வந்து அதீதமாக வந்து ஒரு பிரச்சனையில் அப்படியே சடனாக அது நடந்திருக்கும் அது வந்து சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு நிகழ்வாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வே நம்ம வாழ்க்கையில் சந்தித்திருக்கோம் அது நடந்திருக்கும் அது உண்மையான கனவு அந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் வந்து எச்சரிக்கை மணியாக இல்லை எச்சரிக்கை ஒரு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு முன்னாடியே முன்னாடியும் சொல்லக்கூடிய ஒரு வந்து சொல்லக்கூடிய நிகழ்வாக அமைக்கும் அதுக்கு என்னென்ன படம் அப்படிங்கிற தனியாக கனவு படம்னு சொல்லியே நமக்கு நிறைய ஜோதிடத்தில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கனவுல வச்சு பலன் எழுதிக்கிட்டு இருந்தாங்க என்னென்ன நிகழ்வு வளர்ப்பது அப்படிங்கிறது கனவு பலன்னு சொல்லிக்கூடிய ஜோதிடம் வந்து அதீதமாக அந்த காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுச்சு இப்போ வந்து வெளிப்புற மனங்கள் தான் அதிகமாக இருக்குது கடன் கம்பு வழக்கு நோய் நொடி இப்படி நிறைய பிரச்சனை இருக்குது பாதி பேர் தூங்குறதே கிடையாது பாதி பேர் தூங்கினாலும் பார்த்தா உண்மையான தூக்கம் கிடையாது ஐயோ நாளைக்கு காலையில் இந்த வேலை இருக்க நாளைக்கு காலையில் இந்த வேலை இந்த இந்த யாராக இருக்குது என்ன கடன் கொடுக்கணும் எவ்வளோ கொடுக்கணும் இவர் கொடுக்கணும் அவர் கொடுக்கணும் இன்னும் வேலை இருக்குது அந்த ஆயிரத்தெட்டு வேலை அதிகம் தூங்கையாக போகிறீங்க அது தூங்கவே வேண்டியது அது முடிக்க உட்காந்துருக்கலாம் இல்லை நான் அந்த நைட்டு முழுக்க வேலையாக ஏதாச்சும் ஒரு இன்னொரு வேலையை பார்த்து போயிருக்கலாம் சும்மா எப்போ பார்த்தாலும் தூங்குறங்கிற பேரில் இப்போ நாளைக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை போட்டு கனவு கனவு கண்டு கனவு கண்டு மனசுக்குள்ள எண்ணங்களை போட்டு உருட்டி 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 ஒரு தூக்கமும் இல்லை தூக்கம்தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மனிதனோட வியாதிக்கு ஆரம்பமே சரி இப்போ நம்மளுக்கு திடீர்னு ஒரு விஷயம் ஒன்று நடக்கும் இப்போ ஒரு நாலு பேர் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க திடீர்னு நம்ம மைண்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு விஷயம் தோணும் இதே மாதிரி நம்ம உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்குள்ள தோன்றுமே உங்களுக்கு உங்களுக்கு அந்த மாதிரி எதாவது தோணிருக்கா இப்போ கூட நீங்கள் அப்படி தான் கேள்வி கேட்குறீங்க ஏன்னா இந்த கேள்வி இந்த ஸ்கிரிப்டில் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஏன்னா அதாவது இல்லை எனக்கு நிறைய டைம் அந்த உணர்வு இருந்திருக்கு இப்போ நாலு பேர் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்போம் வீட்லேயே பேசிகிட்டு இருப்போம் இதே மாதிரி நம்ம ஒரு நாள் உட்காந்து பேசின மாதிரி ஒரு நம்ம நம்மளுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் ஒன்று தோன்றும்ல இதே மாதிரி இதே கொஸ்டின் இதே மாதிரி நம்ம பேசியிருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லி தோணும் ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கவே நடந்திருக்காது அந்த மாதிரி உளவியலுக்கும் இதுக்கும் ஏதாவது ஒரு சம்பந்தம் இருக்கா இல்லை என்னை பொறுத்தளவு இதெல்லாம் வந்து சில விஷயங்கள் முன்கூட்டியே சில பேருக்கு தெரியும் நிறைய நண்பர்கள் சொல்லுவாங்க நான் பார்த்தேன்னு சொல்லுவாங்க நான் அந்த காலத்தில் நம்ப மாட்டேன் இதெல்லாம் சும்மா எப்போ பார்த்தாலும் இப்படி தானே கிளம்பி பெறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் ஆனால் இப்போ வந்து நிறைய நண்பர்கள் சொல்ல உண்மையான அதாவது நிறைய படித்த நண்பர்கள் உளவியல் ரீதியான பெரிய அளவில் படித்த நண்பர்கள் கூட அதை பற்றி நான் கேள்வி கேட்டிருக்கேன் பார்த்துருக்கேன் சொல்லியிருக்காங்க எனக்கே அது மாதிரி சில சம்பவங்கள் இடங்கள் அந்த மாரி நிகழ்வுகளை வந்து நான் வந்து என்னால் உணர முடிஞ்சிச்சு இதை வந்து நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இப்போ பார்த்தோம் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி கூட அது மாதிரி ஒரு நிகழ்வுகள் கண்ணுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு போனிச்சு அது உண்மை தான் அது இது வந்து முன்னாடி எழுதப்பட்ட ஒரு நிகழ்வு தான் இதெல்லாமே இப்போ உலகத்தில் நம்ம இதெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதெல்லாம் இப்போ முன்னாடியே வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்டில் ஒரு முன்னாடி இருந்திருக்கும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்குது இதெல்லாம் அதை வந்து நம்ம படமாக பார்த்துருக்கலாம் நம்மளுடைய அதீத சக்தியால் வந்து உணரப்படுவாங்க சில பேர் நிறைய நண்பர்கள் வந்து உணர்வாங்க அதை உங்களுடைய முன் ஜென்ம இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் முன் ஜென்ம அனுபவங்கள் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் என்னுடைய முன் ஜென்மத்தை பற்றி நிறையா இருக்குது அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது முன் ஜென்ம அனுபவங்கள் அப்படின்னா யாருடைய விஷயங்கள் அதாவது என்ன கடந்த கால நிகழ்வுகளை ஒரு
இவங்க ஏன் பைரவர் அதிகமாக கும்பிடுறாங்க இவங்களுக்கும் பைரவருக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா அப்படின்னா இவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து இவங்க வந்து அந்த ஊருக்கே போனது கிடையாது அதாவது சிவகங்கை மாவட்டத்தில் பைரவன் பட்டின்னு சொல்லி ஒரு கோவில் இருக்கு அந்த கோவிலில் வந்து இந்த அம்மா வந்து அதீதமாக வந்து சாமி கும்பிட்டு வழிபாடு பண்ணியிருக்காங்க அந்த அம்மாவை பற்றி அந்த பைரவ பட்டியை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேசுகிறாங்க நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க அந்த காலத்தில் அந்த நிகழ்வுகளை இவங்க தத்து பிள்ளையாக வளர்ந்தது அந்த பட்டம் சுட்டினது அந்த வாழ்க்கையை வந்து மிகப்பெரிய அளவில் அவங்க சொல்லும்போது நிறையா ஆச்சரியமான நிகழ்வுகள் இருக்கு ஆனால் இது வரைக்கும் அந்த கோவிலுக்கு அவங்க போனதே கிடையாது இந்த ஜென்மத்தில் அந்த கோயிலை பற்றி அவங்க தெரியவே தெரியாது அந்த கோவில் சம்மந்தப்பட்ட இடம் எங்கே இருக்குன்னா கூட தெரியாது ஆனால் அந்த அந்த கோவிலை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் அவங்க வந்து கடந்த காலத்தில் சொல்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு தான் அவங்க பயிரவரை பற்றி நிறைய வணங் அதிகமாக வணங்குறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணோம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு நண்பர் வந்து மதுரையிலேருந்து வந்திருக்காரு நான் இது கட்டுரையாகவே எழுதியிருக்கிறேன் ஒரு நண்பர் என்ன பண்ணியிருக்காரு கை வலிக்குது அடிக்கடி கை பிரச்சனை அதாவது கை மட்டும் எப்போ பார்த்தா வலிச்சுக்கிட்டே இருக்குது அவருக்கு டாக்டர்லாம் பார்த்துட்டு சரியாகலை அப்புறம் வந்தாங்க ஒரு நாள் கடந்த காலத்தை அழைச்சிட்டு போகும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அவர் வந்து அதாவது என்ன பண்ணுறாரு ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறாங்க அதாவது அவர் ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டை பார்க்குறாரு அந்த ஆக்சிடெண்ட்டை பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுறாரு ஒரு கை மட்டும் வந்து ஆக்சிடெண்ட்டில் வந்து தொட்டி உரிக்கிற மாதிரி ஒரு க ஒரு விஷயத்தை பார்த்துட்றாரு நிகழ்வை அந்த நிகழ்வு வந்து இவர் இவர் வந்து தனக்கு நடந்த மாதிரி நிகழ்வு வந்து பாவனை பண்ணிக்கிட்டார் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதீதமான அந்த எண்ணெய் அலைகள் வந்து அவர் வந்து மனசுக்குள்ளே பதிய ஆரம்பிச்சு அவர் பார்த்தீங்கன்னா கை வலிக்க ஆரம்பிச்சு அதுலேருந்து அந்த கை வலிங்கிறது மிகப்பெரிய அளவில் அந்த வலி யாராலையும் உணர முடியலை அந்த அவ்வளோ அவ்வளோ சவுண்டு விடுவார் அவ்வளோ சவுண்டு அவருக்கு அந்த வலியை தாங்க முடியாமல் பொறுக்க முடியாமல் வலிக்கும் அப்படிங்கிறத உணர் உணர்வு உணர முடிஞ்சிச்சு அப்படி ஒரு நிகழ்வு வந்து உங்களுக்கு நடக்கலை உங்கள் கை உங்கள்கிட்ட தான் இருக்குது இந்த கை வந்து அவரோட கை தயவு செய்து நீங்கள் பயப்படாதீங்கன்னு சொல்லி அந்த விஷயத்தை நம்ம வந்து அந்த பதிவுகள் வந்து நீக்க முற்பட்ட போது அதுக்கு பிறகு அந்த கை வலி படிப்படியாக பார ஆரம்பிச்சிச்சு ஒரு இது நாளில் வந்து ஒரு விஷயம் நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அதே மாதிரி இன்னொரு நபர் வந்து ட்ரெயின் பயணத்தில் வந்து மாரி வந்து ட்ரெயின் மட்டும் ஏற மாட்டார் மற்ற எல்லா ஃப்ளைட்டில் போவார் காரில் போவார் பைக்கில் போவார் ட்ரெயின் மட்டும் ஏற மாட்டார் அவரை அழைச்சிட்டு போகும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா போன சின்னத்தில் ஆக்சிடெண்ட் ஆனது ட்ரெயினில் ஆக்சிடெண்ட் ஆகிருக்காரு அதோட்டு அந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் ஒரு வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய நடந்துருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கற்பனை அவர் மனசுக்குள்ளே சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அப்போ அந்த நிகழ்வுகளோடு ஒப்பீடு பண்ணும்போது நிறைய உணர்வு பூர்வமாக அதை வந்து நம்ம வந்து அவன் பார்த்துருக்கோம் கண்டிப்பாக நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இது சம்மந்தப்பட்ட நிகழ்வு இப்போ ஒரு மனிதர் வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருக்காங்க ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருக்கும் போது அவங்களுக்கு ஒரு கனவு வருது அது கனவு வந்துட்டு உண்மையானதா இல்லை அது ஒரு கற்பனையாக இருக்குமா கனவு உண்மையானது அது மாற்று கருத்தே கிடையாது அதை சொல்லிக்கிறேன் முன்னாடியே ஆழ்ந்த கனவுங்கிறது வந்து வாழ்க்கையோடு சம்மந்தப்படாத ஒரு நிகழ்வாக இருக்கும் அதை பற்றி அவங்க வந்து தேடுதல் இருக்காது அது கண்டிப்பாக வந்து அது கூடிய விரைவில் அந்த நிகழ்வு நல்லதாகவோ கெட்டதாகவோ நிகழக்கூடிய சம்பவங்களை ஒத்து அந்த முன்னோட்டமாக அந்த நிகழ்வு வந்து காமிச்சிருக்கும் கடவுள் இல்லை என்ன ஓட்டங்கள் அதுதான் கனவு இல்லைங்க சார் இப்போ ஆழ்ந்த தூக்கம்னா நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ ஒரு வேலை சரியா ரொம்ப இப்போ ஒரு மூணு நாள் தூங்காமல் ஒரு நல்ல ஒரு ஒர்க்கில் இருக்காங்க அதுக்கப்புறமா வந்து தூங்குறாங்க அப்போ அவங்க ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருக்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு கனவு அதீதமான தூக்கம் வந்து ப்ரெஷர்லாம் தூங்குவாங்க நார்மலாக ஆ சரி அந்த ப்ரெஷர்னால அவங்க தூங்குறாங்க அப்போ வர அந்த கனவு வந்துட்டு உண்மையாக அவங்க போன ஜென்மத்தில் நடந்த ஒரு கனவா இல்லை அதெல்லாம் கிடையாது போன ஜென்மத்தில் நடந்த நிகழ்வே கிடையாது சாதாரண நிகழ்வு கூடிய நிகழ்வாக இருக்கும் இந்த மூணு நாள் ப்ரெஷரில் இருக்கு பாருங்க இந்த மூணு நாள் ப்ரெஷர்ல வரக்கூடிய சில கனவுகளும் இங்கே இருக்கும் அவர் எப்படி நடந்துருவாரோ இப்படி நடந்துருமோ அப்படி நடக்குமா இப்படி நடக்குமா அப்படின்னு இல்லை சார் அப்போ உங்க கிட்ட வர கிளைண்ட்டுமே பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்னால தான் உங்க கிட்ட வந்திருப்பாங்க நிறைய ஒரு ப்ரெஷர்னால தான் வந்திருப்பாங்க அந்த ப்ரெஷரோட இருங்க இருங்க அந்த ப்ரெஷரோட நீங்க அவங்கள ஹீலிங் தெரப்பி பண்ணும் போது அவங்களும் அதே மாதிரி ஒரு ப்ரெஷர் அவங்களுக்குள்ள அதையே ஒரு நினைவா இருக்க கூடாது அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு கற்பனையை அவங்க சொல்லலாமே அதையே முன்ஜென்மம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொல்றீங்க முன்ஜென்மம் அப்படின்றத நீங்க சொல்ற ஒரு கதையா இருக்கும் அப்படின்னு எனக்குள்ள ஒரு உணவு தோணுது முன்ஜென்மம்னு ஒண்ணு ஒண்ணு கிடவே கிடையாது நீங்க வந்துட்டு ஒரு கதையை சொல்றீங்க அப்படின்னு நான் சொல்றேன் நான் சொல்ல அவங்க சொல்றாங்க நான் சொல்லவே இல்லையே எதுவுமே
அந்த வீடு மாடி வீடு தெரியுதா இல்லை மாடி வீடு எல்லாம் மாடி வீடு அதாவது வேற ஏதாச்சும் தெரியுதா அப்படின்னு கட்டடங்கள் எதுவும் தெரியுதா அந்த பக்கத்தில் அப்படின்னா கட்டடங்கள்லாம் தெரியல ஏதாச்சும் வேற ஏதாச்சும் ஒரு வீடு தெரியுதா அப்படின்னா தெரியல அப்படின்னு இந்த மாதிரி அவங்கள அவங்கள அவங்க சொல்றதான் நான் சொல்றேன்னு தான் நான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன் நான் ஏன் சொல்றேன் எனக்கு அதில் என்ன இருக்கு நான் இதுல எதுவுமே கருவி தான் நான் அதில் அவங்கள என்னன்னா அழைச்சிட்டு போறேன் அவங்க அழைச்சிட்டு போயிட்டு அவங்களுக்கு சில கேள்விகளை வந்து என்னன்னா எதுக்காக நான் இதை ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னா இந்த அச்சு இலக்கண பத்தி வந்து நான் கடந்த காலத்தை பார்க்குற மாதிரி எதிர்காலத்தை பார்த்தப்ப தான் உருவானது தான் அச்சு இலக்கண பத்தி இது அப்புறம் சொல்லுவோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அவரை வந்து எழுபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலு ஐம்பத்தி நாலு இப்படி போகும்போது பத்து பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி போகும்போதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு உணர்வுகள் ஏதோ ஒரு இடம் ஏதோ ஒரு வீடு இடம் இப்படியெல்லாம் இருக்கும் உதாரணம் வந்து நல்லா நிறைய பேர்ட்ட நான் அதை மாதிரி கேட்டிருக்கேன் ஜாதகத்தில் பார்க்கும்போது என்ன பண்ணியிருப்போம் நாலாம் வீடு அவர் பிரச்சனையாக இருக்கும் அவர் என்ன பண்ணியிருப்பார் கடந்த காலத்தில் வந்து இதை வந்து ஜோதிடத்துக்கும் ஆழ்மனத்துக்கும் உள்ள தொடர்புகள் எப்படி இருக்குங்கிறது தனி ஆனால் வந்து அவர் வந்து என்னென்ன வீட்டை வந்து இன்னொருத்தரோட வீட்டை வந்து பிரிச்சிருப்பார் ஒரு பிரச்சனையில் வந்து அவர் வந்து அவரோட இடமா இருக்கும் அது சண்டை போட்டு அந்த வீட்டை பிரிச்சிருப்பார் ஆனால் அந்த வீட்டை பிரிச்சதுக்கு பிறகு இவர் வந்து இந்த ஜென்மத்தில் வந்து அவர் வீடு அமையலை இது ஏதோ தொடர்பு இல்லாமல் இல்லை தொடர்பு இருக்குது இதை வந்து நான் சொல்லலை அவங்க சொல்கிறாங்க நான் இதில் என்ன தீர்வு அப்படின்னா எதுலேயுமே வழி நிற்கலை எதுலேயுமே பிரச்சனை தீரலை அப்போ இதிலையாச்சும் தீர்தாங்கிறது தான் நான் நம்மளுடைய சொல்லக்கூடிய விஷயம் இப்போ அந்த வழி நிற்கலை இப்போ அதுக்கு பிறகு வழி குறைய ஆரம்பிச்சுட்டு இப்படி நான் ஒரு மருந்து முறையில் யாரோ ஒருத்தர் உதவியாக இருக்கட்டும் அது கற்பனையாக வச்சுங்க கதையாக வச்சுங்க மூர்த்தி போய் சொல்கிறாருன்னு கூட வச்சுங்க அதில் ஒன்றும் எனக்கு ஒன்றும் வருத்தமே கிடையாது ஏன்னா ஜோதிடம் <laughs> 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 நீ காலத்தோட கணக்கு காலத்தோட கண்ணாடி காலத்தின் தேவ கால தேவனோடைய கணக்கே வந்து கண்ணாடி வந்து ஜோதிடம் நான் ஜோதிடம் எடுத்தது காரணம் அதுதான் என்னுடைய விதி நான் சொன்ன அதே ஒரு விஷயம் நான் சுற்றி சுற்றி வந்துச்சு என்னுடைய விதி ஆனால் வந்து இந்த ஜோதிடத்துக்கும் அப்பாற்பட்டது இந்த கால தேவனோட கணக்கு இந்த கால தேவனோட கணக்கை எடுத்தாதான் நம்ம அடுத்த பிறப்பு மனித பிறப்பை தாண்டி நம்ம போக முடியும் அதில் வந்து மகானாக போகலாம் அதுக்கு மேலே நிறைய நிலைகள் இருக்கு அது ஒவ்வொரு நிலைகளும் ஒவ்வொரு கடந்து போகணும் அது மனித பிறப்பு மட்டும் கடித கடைசி பிறப்பு கிடையாது இப்ப இந்த பிறவில நீங்க ஜோதிடரா இருந்திருக்கீங்க அப்ப மறுபிறப்பிலையும் உங்களுக்கும் ஜோதிடத்துக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருந்திருக்குமா அப்ப கேள்வி கேளுங்க நான் அதை சொல்றேன் இப்ப கேள்வி கேட்டு நான் சொல்ல முடியாது இப்ப கேள்வி கேட்டாலும் பொய்யா கண்ண முடிய சொல்லிடுவேன் என்னன்னா அடுத்த பிறப்புல நான் ஒரு ஒரு இடத்துல இருப்பேன் அப்படிங்கிறது மட்டும் எனக்கு தெரியும் அவ்வளவுதான்